CO2. द्रव अवस्था में आए बिना ही आए बिना ही सीधे गैस अवस्था का रूप ले लेती है इसलिए CO2 को हमने क्या बोला शुष्क बात अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि ठोस से द्रव द्रव से गैस तीनों अवस्थाओं में तापमान को क्या रखा जाए स्थिर तो इसका कारण ये होता है कि जैसे ही हमने तीनों अवस्थाओं में तापमान को स्थिर रखा जाता है तो इनके जो कण होते हैं वो आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं तो इस आकर्षण बल में जो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है वो तापमान वृद्धि के बिना ही यानी तीनों अवस्थाओं में परी तापमान पर कोई प्रभाव नहीं होता तापमान परिवर्तन के बिना ही किसका उपयोग कर लेते हैं उस आकर्षण बल को तोड़ने या जोड़ने के लिए जो ऊष्मी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी उस ऊष्मी ऊर्जा का क्या कर लेंगे उपयोग और इसे ही बोलते हैं गुप्त ऊष्मा क्यों क्योंकि ये गुप्त ऊष्मा क्यों आई क्योंकि हमने तापमान को ना तो क्या करा परिवर्तित किया जबकि परिवर्तित किए बिना ही हमें ऊष्मा उत्पन्न हुई किसके कारण आकर्षण बलों के कारण और इसी बल को पदार्थों ने क्या लिया अवस्थाओं में इसी कारण इसको क्या बोला हमने गुप्त ऊष्मा ऊष्मी ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं कर लेते हैं और इसी ऊष्मी ऊर्जा को हमने कौन सी ऊष्मा कहा गुप्त ऊष्मा अब हम बात करते हैं कि कैलविन को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे यानी हमें कोई तापमान का मान कैलविन में दे रखा है तो इस कैलविन को सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 को क्या कर देते हैं माइनस जैसे एग्जांपल कैलविन को सेल्सियस में बदलना डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में प्रदर्शित करा जाता है इसको सेल्सियस बदलना हमें क्वेश्चन दे दिया 373 सेवन थ्री है अब बताइए इसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे तो 373 सेवन थ्री को सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 को क्या कर देते हैं लेस कर देते हैं 373 माइनस 273 बराबर 1000 यानी हमने क्या करा इस 273 को क्या करा लेस करा लेस करते ही हमें क्या प्राप्त हुआ 100 ये 100 किस में आया हमारे पास सेल्सियस अब उल्टा करा जाए अगर सेल्सियस को कैलविन में बदला जाए यानी बड़े को छोटे में बदला जाए तब तो क्या कर देते हैं लेस यानी माइनस कर देंगे और अगर बड़े को बड़े का मतलब कैलविन छोटे में बदलने पर 